Hoy vamos a ver qué partes de nuestra bici tenemos que lubricar o engrasar y el tipo de aceite o grasa adecuado para cada una de ellas. Todo lo que os contamos vale para cualquier tipo de bici, carretera, montaña, urbana, cualquiera. Principalmente usaremos dos tipos de lubricantes, grasas sólidas y lubricantes líquidos con base de cera o aceite. La grasa sólida se utiliza para todos los componentes o partes ocultas del cuadro no expuestas al exterior, sobre todo en aquellas que tienen roscas, rodamientos o elementos de fricción, la dirección, el pedalier, los bujes, los ejes de los basculantes y toda la tornillería, pero también en las zonas de contacto entre materiales, como la tija y el cuadro, para evitar ruidos o la fusión de los materiales, que puede llegar a ocurrir con el tiempo y la humedad. Hay que tener en cuenta que cuando cualquiera de los componentes que van a estar en contacto sea de fibra de carbono, no se puede utilizar grasa convencional y tenemos que usar pasta especial de carbono, como esta de nuestra propia marca Mamut. Con la grasa se busca una lubricación de larga duración y la estanqueidad frente a la humedad. Estas partes se limpian con menor frecuencia que, por ejemplo, la transmisión. Y además la grasa se mantiene durante mucho más tiempo. El lubricante líquido se eliminaría con más rapidez y nos obligaría a desmontar estas partes casi después de cada uso. Y nunca uséis lubricante líquido o productos tipo 3 en 1 en estas partes, porque lo único que conseguiremos será disolver y arrastrar la grasa, perdiendo la lubricación con las inevitables consecuencias de ruidos, malfunciones y desgastes prematuros. Fijaos lo que ocurre. Deshace la grasa. En las zonas expuestas como la cadena sí debemos usar un lubricante líquido que penetre bien en los eslabones. Si usáramos grasa sólida lo que conseguiríamos sería una acumulación de polvo, barro y suciedad que se quedarían adheridos y también nos costaría mucho retirarla en una zona que hay que limpiar con mucha frecuencia porque de ello depende su correcto funcionamiento y la vida útil de esos componentes. Para la cadena no recomendamos utilizar sprays porque se aplica mejor el líquido y evitamos contaminar discos y pastillas con la gran cantidad de aceite que se extiende con la pulverización. Si aún así lo usáis, utilizad siempre el tubito para dirigir bien el flujo y proteger el disco trasero con un trapo. Y aparte de la cadena, ¿qué más componentes debemos lubricar habitualmente? Pues aunque no sea necesario hacerlo en cada salida, tenemos que lubricar los puntos móviles del desviador, del cambio y el eje de las roldanas. Insisto, solo el eje, porque si tiene rodamiento sellado ya lleva su propia grasa. En estos casos es mejor hacerlo con un lubricante en spray con su tubito, ya que penetrará más sobre los pequeños ejes siendo más efectivo. Eso sí, que sea un lubricante para condiciones de seco, ya que así evitaremos que se acumule polvo y suciedad en estos puntos. También podemos lubricar el muelle y los ejes del mecanismo de los pedales automáticos. Y si tenéis cableado inferior por debajo del pedalier, una gotita de lubricante sobre la guía de cables solucionará ruidos y alargará la vida de los cables. Y después de aplicar el lubricante en todas estas partes, siempre pasad un trapo para eliminar el sobrante. Y por último, lubricaremos los discos y las pastillas. <risa> no, no, nunca. Era una broma. Si accidentalmente se os cae algo de lubricante sobre ellos, inmediatamente debemos limpiarlo con un trapo y un limpiador de discos como el de Mamut. De hecho, cuando vayáis a lubricar los puntos móviles del cambio del desviador, os aconsejamos que pongáis un trapo detrás para proteger el disco y evitar que absolutamente nada de lubricante llegue hasta él. Pensad que después de una buena limpieza con agua es aconsejable lubricar las zonas expuestas que os hemos comentado. No es necesario en cada lavado, pero sí es absolutamente imprescindible lubricar la cadena y siempre que esté totalmente seca. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues podemos hacerlo de varias maneras. Una, en la zona donde el eslabón está más doblado y por tanto más abierto, para que el lubricante penetre mejor en el interior de la cadena. Sería aquí, sobre el cassette pedaleando hacia atrás y sin parar vamos dejando caer una gota continua, así. 
pero también es recomendable lubricar la cadena por la parte interior que es la que va a estar en contacto con los dientes del plato y de los piñones. La mejor zona es delante de la roldana inferior del cambio trasero. Igual que antes, pedaleamos y vamos aplicando el lubricante con una gota continua. Con continuidad, pero sin pasarnos. Y si el lubricante es muy líquido, solo será necesario hacerlo en una de las dos zonas, porque ya el mismo penetrará bien en la cadena. Para la cadena podemos usar dos tipos de lubricante líquido, aceite de distinta composición o densidad según sea para entorno seco húmedo y lubricantes con base de ceras. Siempre es muy recomendable que sean productos específicos para bicicletas porque están testados para no dañar sus componentes. Si usamos aceite, una vez que esté toda la cadena bien lubricada, tenemos que quitar el exceso con un trapo porque solo servirá para acumular polvo y suciedad. Si os decantáis por las ceras, su máximo nivel de lubricación y protección lo alcanzan cuando se forma una película seca. Por eso es recomendable que lubriquéis con tiempo suficiente para que se seque. Lo ideal es hacerlo el día de antes, pero si no habéis podido, pues hacerlo con la mayor antelación posible, dejando al menos 10 o 15 minutos de secado. Tampoco es conveniente que lubriquéis en exceso, pero como es una película seca, no se adhiere el polvo y la suciedad con facilidad, por lo que no es imprescindible llegar a limpiar el sobrante. Y si vais a hacer recorridos muy largos o en condiciones extremas de polvo o humedad, es conveniente que repongáis el lubricante durante la ruta. Para ello podéis llevar pequeñitos envases o cápsulas como estas. Como siempre, si os ha sido interesante o habéis aprendido algo, siempre os agradecemos el me gusta y que os suscribáis al canal. Y hoy acabamos con una frase popular. Dice, la grasa no es Dios, pero hace milagros. Y nosotros también añadiríamos que los lubricantes líquidos de calidad también hacen milagros. Hasta el próximo vídeo.